So what is understanding? Also, was ist Einsicht? We may not understand what it means. Denn wir mögen ja nicht verstehen, was Einsicht im Sinne Christi bedeutet. Proverbs 9, the verse number 10. Also bitte schaut mal mit mir. Sprüche Kapitel 9, Vers 10. Proverbs says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9, the verse 10. Sprüche 9, Vers 10, hier heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. And the knowledge of the holy is understanding. Und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. The knowledge of the holy is understanding. Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. So the understanding of Jesus was so enlightened because he knew himself as the holy. So the knowledge that Jesus Christ was settled on concerning himself was so certain, was so assured that this was attributed to him as a divine understanding. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, dass die Erkenntnis Jesu Christi und zwar von sich selbst war die war die ein also sprich die Einsicht Jesu Christi war von sich selbst war er erkannte sich als der Heilige. Er sah sich selbst und zwar als der und das ist der Grund warum er so wirken konnte, wie er gewirkt hat. Er war fundiert auf der Erkenntnis, dass er der Heilige ist. Amen. So when you know Jesus Christ, wenn du Jesus Christus kennst, you are then gaining understanding. Was tust du? Dann gewinnst du dabei seine Ansicht, also seine Einsicht. Amen. Amen. So you are gaining understanding. Du gewinnst Einsicht, when you know Jesus Christ. Wenn du Jesus, wenn du dir Jesus Christus bewusst machst. Amen. Amen. That is the link that will help you to be the person God has ordained you to be. Aber genau das ist die Verbindung. Was dir hilft, nämlich die Person zu sein, die Gott seit jeher bestellt hat. In order for you to frame the world that you want to see. Damit du, und zwar die Welt, die du sehen möchtest, Gestalt gibst. That's why the psalmist says, the entrance of thy word give it light. Und deshalb sprach der psalmist, nämlich die Einführung deines Wortes. Was tut es? Der schenkt Licht. Psalm 119, the verse 130. Das finden wir in Psalm 119, Vers, äh, Vers 130. Then he says, it giveth understanding to the simple. Und dann heißt es, dem Einfältigen schenkt es nämlich Einsicht. So, the word of God, das Wort Gottes, when he enters into the soul of man, wenn dieses Wort in die Seele des Menschen gelangt. He gives understanding. Er sch also dieses Wort schenkt Einsicht. And understanding und Einsicht is the power, ist die Kraft, that will awaken you to who you are in terms of manifesting the world that you want to see. Das ist die Kraft, die dich wach macht und zwar zu dem, der du bist, bezüglich Nämlich die Welt, die du gestalten sollst, also bezüglich der Manifestation von der Welt, die du körperlich sehen möchtest. Amen. Amen. And this is the reason when you will read in the New Testament, especially the Gospel. Und das ist der Grund, wenn du im Neuen Testament liest, besonders das Evangelium. Where Jesus begins to explain the parables, wo Jesus anfing, nämlich die Gleichnisse zu erläutern. You remember Jesus says the problem that many people have in order for them not to enter into the kingdom of God is because of understanding. Their understanding is little. Ja, und das Problem, was also Jesus fängt an zu erläutern, dass das Problem, was viele Menschen haben, damit sie, das Reich Gottes, damit sie in das Reich Gottes nicht gelangen, ist Verständnis, sprich Einsicht. Amen. Amen. Not that God cannot manifest what we desire. Und nicht, dass Gott das nicht bewirken kann, was uns, also was uns, wonach wir uns streben. It's because our understanding is little. Sondern es ist aufgrund, dass unsere Einsicht und zwar gering ist. 
And so when we increase in understanding, die Menschen sprechen, wenn wir zunehmen in Einsicht, in the, in the knowledge of Christ, in die Erkenntnis Christi, as our self, und zwar als unsere selbst. We then stand on the platform. Ja, dann stehen wir auf der Grundlage, where we can frame our world, wo wir unsere Welt gestalten können. Amen. Amen. According to our desires. Und zwar entsprechend unserem Verlangen. Halleluja. Amen. And so God wants to increase our our understanding. Also Gott möchte unser Einsicht erweitern. And now the other second point that needs to be consider here und der zweite punkt den man hier berücksichtigen sollte so that we understand what faith is damit wir begreifen was glaube heißt is that peter calls the word of god a seed folgendes ist der punkt petrus nannte das wort gottes samen he says an incorruptible seed und zwar er nannte er nannte es den unvergänglichen samen in luke 8 the verse 11 das finden wir in lukas 11 vers 8 jesus also made the same statement ja, also in lukas lukas 8 vers 11 Entschuldigung, also jesus hat dort dieselbe aussage getroffen he says the seed is the word und da heißt es der same ist das wort gottes so what is then faith also was ist denn Glaube? You know, from this definition, aus diesen Definitionen heraus, we understand that faith is the seed of the word of God in our soul. Dann begreifen wir, dass das Glaube der Same des Wortes Gottes in unsere Seele ist. Because it is not seen. Denn warum? Dieser wird nicht gesehen. It does not appear. Ja, dieser tritt nicht in Erscheinung. Halleluja. Amen. So now when they look at your physical body, also wenn man dein, also wenn man dich körperlich anschaut, that is not you. Das bist du gar nicht. The real you, the word of God, dein wirkliches du, nämlich das Wort Gottes, is a seed. Ist ein Same, which is not seen. Und dieser Same ist für viele mit bloßen Augen unsichtbar. No, it's not seen. Also dieser Same ist unsichtbar. Because you that you are physical is not you. Then du der körperlich erscheint, das bist du gar nicht. The real you, dein wirklich that du. Paul is talking about, wovon Paulus hier redet. Where Peter is talking about, also wovon Petrus auch redet. Where Jesus is referring to, worauf sich Jesus auch bezieht. As a seed, as Same, which we boldly say the word of God, und die wir auch mit Kühnheit ausdrücken als das Wort Gottes. It's not the you that appear. Es ist nicht das du, was sichtbar ist. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because if you look at yourself that appears, that's why you cannot accept it. How can you tell me that I'm the word of God? No, the word of God is a seed which is not seen. It is it doesn't yet appear. It is in your soul. Hidden. Then, then when you of this house, wie kannst du dich also körperlich anschauen und sagen, ja, ich bin das Wort Gottes? Nein, das Wort Gottes ist in dir als Same und dieser Same ist noch nicht in Erscheinung getreten. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When you look at an apple tree, wenn du dir ein Apfelbaum anschaust, it is a possibility. This apple tree is a possibility in an apple seed. Ja, also dieser Apfelbaum ist eine Möglichkeit, die sich aber in dem Samen eines Apfelkorns vorfindet. Amen. Amen. Because when you look at the seed, denn wenn du den Apfelsamen anschaust, you don't see the tree. Du siehst den Baum gar nicht. Amen. Amen. But that seed, doch in diesem Samen drin, is the possibility. Ja, gibt es die, die, ich sag mal so, das Potenzial of the apple tree von dem Apfelbaum. And so the real tree, also der wirkliche Baum, is the seed. Ist tatsächlich der Samen. It's not when the, the tree will appear. Ja, der wirkliche Baum ist nicht der Baum, der irgendwo steht. Amen. Amen. So they will then, the seed will then undergo a process. So, dieser Same, der auch der potenzielle Baum ist, und zwar geht durch einen Vorgang, to become a tree, um einen Baum zu sein. Halleluja. Amen. So you and I, du und ich, We go through a process of development. Und zwar wir gehen durch einen Entwicklungsprozess. And that process is within. Und dieser Prozess findet innen drin statt. And this is what I call understanding. Aber genau das nenne ich Einsicht. 
Amen. Amen. You see, that's why the church today, let me just be apostolic a little bit. <laughs> ich möchte ein bisschen apostolisch reden. Das ist der Grund, warum die Gemeinde heute. The church is so weak. Die Gemeinde ist so schwach. You know, I'm just saying generally. Ja, ich spreche allgemein. Ja? Because of little understanding. Aufgrund von wenig Einsicht. So emphasis is not placed on the inner development. Ja, der Schwerpunkt in der Gemeinde allgemein gesprochen heute wird nicht nicht darauf gelegt und zwar die innerliche Entwicklung zu fördern. The development of the seed, which is the word of God, which is the true you. Nämlich die Entwicklung des Samens, was tatsächlich das Wort Gottes ist, aber auch was tatsächlich dein wirkliches du ist. Amen. That's Amen. why Paul says everything I preach to you is just summarizing one thing, Christ in you. I'm talking to the seed. Amen. I am trying to nourish Amen. the seed. I'm trying Amen. to cultivate the seed. Amen. I'm not talking to Amen. your outside man. Amen. The outside man, the one that do appear, the one that went through fight and strive and division, who went through abuses and everything. I'm not talking to that person. I'm talking to the seed. And until you nourish the seed by understanding which is the knowledge of the holy, you will then come out that tree which will be an expression of God's glory. Amen. Und dementsprechend, wenn man Paulus Briefe anschaut, er hat nicht auf das Sichtbare, auf das Erscheinende gesprochen. Ja, zu jeglichen Gemeinden, die er gesprochen hat, auch zu uns heute. Er spricht nicht das Offensichtliche an. Denn warum alles, was er sagt, zusammengefasst heißt, Christus in dir. Das heißt, er spricht zu den Samen. Er spricht zu dein wirkliches Du. Er spricht zu das Unvergängliche. Doch wenn du dieses Unvergängliche ja, also wirklich Beachtung schenkt, und das nennt man und zwar die Erkenntnis des Heiligen, wenn du das Unvergängliche, was du bist, sprich den Samen, sprich Christus, wenn du diese Unf deine ungeteilten Aufmerksamkeit schenkst, wenn du das Unvergängliche wirklich, ich sag mal so, nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch den Fokus schenkt, was geschieht, was geschieht, nämlich so wie beim Apfel. Du bist in der Lage, nämlich die Welten körperlich zu gestalten. Du bist in der Lage, nicht nur das Potenzial, nicht nur die Wahrscheinlichkeit, sondern du bist in der Lage, die Tatsache zu erleben. Und zwar, dass durch dich die Welt gestaltet wird. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus, Jesus, who understood faith, der auch Glauben verstanden hat, he said, sprach, to his disciples to seinen jüngern if you have faith as a mustard seed wenn du glauben hast wie ein senfkorn matthew 17 the verse 20 das finden wir in matthew 17 vers 20 he says you shall say unto this mountain dann sprich du zu diesem berg remove hence to yonder place hebe dich empor and it shall remove und es wird dir werden. and then he made a statement und dann traf er noch mal aussage he says and nothing shall be impossible unto you und dir wird nichts unmöglich sein nothing shall be impossible nichts wird dir unmöglich sein that is the result of having faith aber das ist das ergebnis dass man glaube hat so what is what does he mean by having faith aber was bedeutet der glaube zu haben oder zu glauben <laughs> he was actually telling his disciple also tatsächlich hat er seinen jüngern gesagt your understanding the level of your understanding is still small das niveau euer euer einsicht ist noch gering your level of understanding is zero ja das niveau euer euer einsicht ist null why warum because understanding then verständnis is to know yourself bedeutet du erkennst du machst dir bewusst deine selbst by knowing him und zwar durch dein also durch das bewusstsein durch das erkennen von ihm and so the disciples stood before him also die jünger standen vor ihm they could not discern that he was them he und was who they are und sie konnten nicht erkennen, dass die Person, die vor ihnen steht, genau sie das sind. And so every time 
Und jedes Mal they wanted him to do something. Man wollte, dass er etwas tut. They saw miracles. Ah, sie sahen Wunder. They saw great things. Sie haben großartige Dinge. It did not increase their faith even an inch. <laughs> Doch alles, was sie körperlich erlebt haben, hat ihren Glauben noch nicht mal, ich sag mal so, nur so einen kleinen Zoll er erweitert. Because the source of faith. Warum nicht? Denn die Quelle des Glaubens is not outside findet man nicht körperlich vor amen amen you god can do whatever miracle he he can do he can cause the sun to stop <laughs> he can cause rain not to fall that will not increase the faith of any man on earth the only thing that increases the faith is the understanding of the holy amen. is when you understand that you are the holy one amen. and you be yourself on that so everything which is true of Christ is true of me everything you see of Jesus is true of me if he can do miracle don't do it for me Jesus I can do it also mm. and so when you begin to build yourself on that perspective this is how your faith increases amen. because it is a seed amen. inside of your soul amen. hallelujah amen glory es be ist, to God es ist wichtig to verstehen dass egal welches Wunder Gott auch tun mag. Ja, also, also ich sage es in meinen Worten. Gott kann dafür sorgen, dass Auto zwei, also wirklich auf zwei Räder laufen. Ja, Gott kann dafür sorgen, dass Esel sprechen. Er kann dafür sorgen, dass die Hunde plötzlich menschliche Sprache verstehen und antworten. Doch das wird den Glauben des Menschen nicht um einen, ich sag mal nicht um einen Haar, um ein Haar erhöhen. Der Glaube des Menschen wird nicht dadurch zunehmen. Warum? Das, was den Glauben zunehmen lässt, ist das Verständnis, ist die Einsicht. Das bedeutet, der Mensch betrachtet sich selbst. Er nimmt sich selbst wahr als, die, als der Heilige. Das bedeutet, der Mensch nimmt sich selbst und zwar genauso wahr, wie Christus sich selbst wahrgenommen. Er sieht sich selbst als der Heilige und dadurch ist man in der Lage, genau dasselbe zu tun, was Jesus tat. Denn warum? Man sieht sich selbst in Jesus Christus. Und von daher brauche ich nicht Jesus. Das. Nehmen wir mal an, Jesus wäre körperlich da. Da würde man sagen, aufgrund, dieses, aufgrund dieser Einsicht würde man sagen, Herr Jesus, trete mal beiseite. Jetzt bin ich dran mit der Übung. Ich habe genug gesehen. Jetzt bin ich dran. Jetzt lege ich Hände auf und der Tote steht auf. Halleluja. Jetzt bin ich in der Lage, und zwar aus Einsicht und Verstehen, Dinge, die dauerhaft, gute Dinge, die dauerhaft bleiben, zu kreieren. Und was geschieht denn? Der Mensch ist in der Lage, seine Welt zu gestalten. Und zwar so, wie Gott das ihm das gezeigt hat, und zwar in sich. Amen. Amen. Halleluja. Glory Halleluja. be to God. Here is God. This is the reason why we, the church is not manifesting the promise Jesus made. He says the things that I do, you shall do also. He didn't say that I will come and do it for you. You shall do it also. Because when you will know that who I am is who you are. What I can do is what you can do. What I have is what I have. When that premise on which we will build our faith, we will build our understanding. If it is established in a church, established in a person, I tell you, it is just a matter of time. Just like it is a matter of time with a seed, mm -hmm. it will become a tree, oh, and man. that tree will become a forest. Oh, it is just a matter of time. You see, we are not patient. We live in a world today where everything is just quick, 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 quick. And so that's why we go for in the churches, and we want the men of God to come and do something quick it doesn't help our faith Amen. great men of god i respect them they are great men of god today but there is one great disservice these people are doing to the church mm. they are really killing the church because all what they are doing is that they should look onto them and they are performing and framing the world for the people and so whenever you come into a world that they have framed mm. i tell you that problem will still come again wow. and you will have to come back to them but this is not how god has conceived actualize his church oh, he wanted man. each and every one of us to be the word oh, to man. understand that we are christ in the flesh oh, so man. that we can frame the world that we want so oh, what the pastors the pastors has to do is to give you understanding oh, hallelujah man. hallelujah von hinten angefangen es ist wichtig dass die pastoren uns 
Einsicht schenken. Es ist wichtig, dass wenn wir zur Gemeinde gehen, wenn wir jedes Mal, wenn die Bibel aufgeschlagen wird, es ist wichtig, dass wir mit Einsicht den Ort verlassen. Denn also, also wirklich, es gibt wunderbare Menschen Gottes, Männer wie Frauen gleichermaßen. Es gibt Menschen, wodurch Gott wirklich bewirkt hat. Und bei allem Respekt, doch diese Menschen ja, verursachen viel mehr Schaden, ja, der Gemeinde gegenüber, den es, also, ich sag mal so, den es noch nie gegeben hat in den Jahrhunderten. Warum ist es so? Man sorgt dafür, sogenannten Menschen Gottes sorgen dafür, dass die Gemeinde, dass die ganzen Menschen nur auf sie fokussiert sind. Und sie stellen sich als Superstar da. Ich bewirke die Wunder, ich bewirke dies, ich bewirke jenes. Und die Menschen sollen immer zu ihnen kommen. Aber das war Gottes Konzept von Anfang an nicht. Das war nicht das, was Gott je geplant hat. Denn der Punkt ist, wenn ein Mensch, und zwar Verständnis gewinnt, wenn ein Mensch sich selbst, genauso wie Christus sich selbst sieht, wenn ein Mensch, und zwar sich selbst als der, als der Heilige oder die Heilige betrachtet, was geschieht mit diesem Menschen? Die dieser Mensch ist in der Lage, seine Welt zu gestalten. Ich meine, du kannst in deinem Büro sein und du gestaltest deine Welt. Du kannst im Wohnzimmer sein. Egal, was los ist, du bist in der Lage, aus dem Samen, der du bist, aus dem unvergänglichen Samen, der du bist, du bist in der Lage, die Welt zu gestalten. Und zwar so, wie es, ich sag mal, so wie es dir verlangt wird, so wie es in deinem Herzen gemalt wurde. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, dass der Mensch, ist in der Lage, im Glauben erst zu wachsen, wenn er nämlich sich selbst erkennt als der Heilige. Und das heißt Verständnis.